हेलो दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक कनेक्टेड टॉपिक है हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स का बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था उसके बाद हम लोगों ने केमिकल पार्ट्स भी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखी आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स मेटल एनर्जी काफी सारे बच्चों में इस टॉपिक को रिलेटेड डाउट्स होते हैं काफी सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन पूछते हैं एग्जाम में सो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में सारा ही पार्ट कवर करेंगे सो so, शुरुआत करते हैं मेटल एनर्जी की डेफिनेशन के साथ वॉट इज मेटल एनर्जी इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इन अ प्योर स्टेट एक मेटल को हम लोगों ने जमीन में से निकालना है कुछ प्रोसेसिंग करनी है सो so दैट हमें वो उसके प्योर फॉर्म में मिले अब जब हम लोग मेटल एनर्जी की शुरुआत करते हैं सो so इससे रिलेटेड दो बेसिक टर्म्स हमें पता होने चाहिए उससे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए जैसे कि पहला है मिनरल दोस्तों यहां पे ये बात याद रखनी है मिनरल का मतलब होता है जमीन में से जब आप कोई भी चीज को निकालते हो उसे हम लोग मिनरल कहते हैं और जमीन में से कोई भी चीज निकाली जाती है उसके लिए जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं माइनिंग सो अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस ऑप्टेन बाय माइनिंग इज वॉट इज अ मिनरल अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की सो so, मेटल हमें दो स्टेट में दिखता है एक तो फ्री स्टेट में होगा नहीं तो होगा कंबाइंड स्टेट में अब जनरली जो फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं उसके लिए जो नाम है हमें मिलता है गोल्ड हमें सिल्वर भी मिल सकता है हमें प्लैटिनम भी मिल सकता है ये तीनों जिसे हमने नोबल मेटल कहा है ये जनरली ऑकर करते हैं फ्री स्टेट में अब बात करते हैं कंबाइंड स्टेट की कंबाइंड स्टेट का मतलब ये होता है कि वो किसी के साथ जैसे कंपाउंड फॉर्म में आएगा अब कंफ्यूजन और बढ़ रहा है सर इतने सारे कंपाउंड सर कौन से फॉर्म में मिलेगा तो जनरली देखा गया है हमें जो कंबाइंड स्टेट मिलता है वो ऑक्साइड हो सकता है वो सल्फाइड हो सकता है या तो फिर वो कार्बोनेट हो सकता है ये तीनों में से वो कोई भी हो और हम लोग तीनों को देखेंगे कि किसको प्रोसेसिंग कैसे करनी है बराबर क्लियर है सभी को आगे बढ़ते हैं अगला जो पार्ट है वो है ओर अब ओर जो है वो भी मिनरल ही है बट ओर में मेरा परसेंटेज ऑफ मेटल जो है वो बहुत ज्यादा है मतलब ओर में मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है सो so, हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक ओर होता है जैसे कि आयन का जो ओर है बराबर एल्यूमिनियम का और बक्साइड So, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है इसमें काफी सारे मेटल्स के जो रिस्पेक्टिव ओर्स है वो वहां पे आपको बताए गए हैं बढ़ते आगे दोस्तों और दो बेसिक टर्म्स है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है जैसे पहला नाम है गैंगली हम लोग जब ओर का प्रोसेसिंग करते हैं तो उस ओर में जो मेटल के अलावा चीजें प्रेजेंट है इन शॉर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इंप्यूरिटीज उसे हम लोग कहते हैं गैंगली So, इसमें मिट्टी हो सकती है कुछ अनवॉन्टेड कंपाउंड भी हो सकते हैं तो so, जब हम लोग मेटेलर्जी का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो so, हमारा काम यही होता है कि इन सारी इंप्यूरिटी को स्टेप बाय स्टेप वहां से हटाना है अगला जो पार्ट है दैट इज फ्लक्स अब बहुत सी बार जो इंप्यूरिटी होती है दैट इज गैंग्यू ये इतना इजिली निकलता नहीं है उसे वहां से निकालने के लिए जो केमिकल हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं कुछ कुछ जगह पे इसकी जरूरत पड़ती भी है और कुछ जगह पे इसकी जरूरत नहीं भी पड़ती तो डिपेंड करता है कि और कौन सा है और किस टाइप की इंप्यूरिटीज वहां पे प्रेजेंट है चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अब हम लोग देखते हैं कि मेटेलर्जी के प्रोसेस में हम लोग कौन सी कौन सी स्टेप्स को कंसीडर करते हैं तो so, सबसे पहली जो स्टेप आती है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है रिमूविंग इंप्यूरिटीज अब इंप्यूरिटीज रिमूव करने के लिए ओर टू ओर हम लोग अलग अलग मेथड देखते हैं इस वीडियो में हम लोग वो भी कवर करने वाले हैं कि कौन से जगह पे हमने कौन सा मेथड यूज करना है अब जैसे ही हम लोग इंप्यूरिटी को हटा देते हैं मतलब अब हमारे लिए काम आसान हो चुका है अब हमने करना है मेटल का एक्सट्रैक्शन अब मेटल का जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं सो जनरली हम लोग जो मेथड यूज करते हैं दैट इज रिडक्शन रिडक्शन के बारे में आपने पढ़ा है पहले भी रिडक्शन का मतलब हमने क्या देखा था दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमने ऑक्सीजन वहां से हटाना है तो आपको आइडिया आ रही होगी कि जब हम लोग एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करने वाले होंगे तो जो हमारा ओर है वो ओर हमें हमारे ऑक्साइड फॉर्म में मिलना बहुत जरूरी है अब शुरुआत में जैसे आपको बताया कि वो सल्फाइड में भी प्रेजेंट होता है कार्बोनेट में भी प्रेजेंट होता है तो हमारी ड्यूटी ये होती है कि हम लोग उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करें 
so, जैसे कि अगर आपके पास कोई सल्फाइड और प्रेजेंट है और इस सल्फाइड और को आपने ऑक्साइड और में कन्वर्ट करना है सो so, यहां पे जो हम लोग मेथड यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग वी कॉल इट एज रोस्टिंग सल्फाइड और को रोस्ट किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग उसको हीट करते हैं So, जो सल्फर होता है वो सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड और जो हमारा मेटल है वो मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हमें देगा करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड जिसकी हमारी रिक्वायरमेंट अब अगर बात करते हैं हम लोग कार्बोनेट और की जो कि ये भी फॉर्म हो सकता है सो so, कार्बोनेट को भी जब हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं सो हम लोग हीट ही करते हैं बराबर हीट ही करना है बट यहां पे फर्क क्या है कि ऊपर हमने ऑक्सीजन दिया था यहां पे ऑक्सीजन कम देना है नहीं भी तो चलेगा सो so, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन याद रखेंगे दोस्तों ये दोनों वर्ड रोस्टिंग में हम लोग सल्फाइड को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग ऑक्साइड में अब जैसे ही हमारे पास वो और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया सो so, अब हमने क्या करना है उसमें से सिर्फ वो ऑक्सीजन को निकालना है Using reduction. अब reduction के लिए हमारे पास बहुत सारे reducing agent available है जो एकदम ही सस्ता है जो easily available हो जाता है वो ही कोक कार्बन तो होगा क्या कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा मोनोक्साइड बना सकता है डाइऑक्साइड बना सकता है हमारा जो मेटल है वो हमें इजिली अवेलेबल हो जाएगा अब मेटल जो हमने एक्सट्रैक्शन के बाद ऑप्टेन किया उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो नाइनटी नाइन पॉइंट नाइनटी नाइन परसेंट प्योर होगा So, उसे उस प्यूरिटी तक लाने के लिए हमें रिफाइनिंग की भी जरूरत पड़ सकती है सो so, पहले में हम लोग करते हैं कॉन्सेंट्रेशन इम्प्यूरिटी को निकालना है अलग अलग मेथड्स है अलग अलग ओर्स के लिए नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन में हम लोग रिडक्शन प्रेफर करते हैं दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि वो जो ओर है वो ऑक्साइड फॉर्म में होना जरूरी है अब अगर सल्फाइड है तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा रोस्टिंग करके और अगर वो कार्बोनेट है तो कन्वर्ट होगा ऑक्साइड में कैल्सिनेशन करके और फाइनली जो मिलेगा उसे हम लोग रिफाइन करेंगे सो so दैट हमें जो मेटल चाहिए वो मेटल हमें प्योर फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा तो दोस्तों देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए हम लोग कौन सी कौन सी मेथड्स को यूज करते हैं तो दोस्तों देखते हैं कौन सी कौन सी मेथड्स है जो हम लोग यूज करते हैं और के कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो so सबसे पहले आता है ग्रेविटी सेपरेशन ये जो मेथड है हम लोग ग्रेविटी को बेसिक यूज करते हैं यहां पर मतलब आपने हल्की चीज को भारी चीज से अलग करना है आपका और भारी होगा तो उसमें जो हल्की इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है उसे हमने यहां पे इस मेथड से अलग करना है अब जो ग्रेविटी सेपरेशन है इसे आगे दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं एक होता है वेलफ्लेस टेबल और दूसरा है हाइड्रोलिक मेथड अब वेलफ्लेस टेबल में क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो पानी के बहाव के साथ आगे की तरफ मूव हो जाते हैं और जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं वो नैरो स्लीट में जमा हो जाते हैं आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे वेल्फलेस टेबल का एक डायग्राम अपीयर हो रहा है इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे पानी का बहाव ऊपर से आ रहा है साथ ही साथ जगह जगह पे नैरो स्लीट्स भी प्रेजेंट है अब हेवी पार्टिकल्स जो है जैसे ही पाउडर वो ऊपर से आएगा वो हेवी पार्टिकल्स वो नैरो स्लीट्स में सेटल हो जाएंगे और जो हल्के पार्टिकल्स है गैंग्यू पार्टिकल्स है वो पानी के बहाव के साथ आगे की तरफ मोह जाएंगे अब क्वेश्चन मन में ये आ रहा होगा कि सर ये मेथड इफेक्टिव है क्या कुछ कुछ पार्टिकल्स तो वहां पे नैरो स्लीट में बैठ सकते हैं हाँ दोस्तों कुछ पार्टिकल्स के वहां बैठने की पॉसिबिलिटी है बट इफेक्टिव है पानी का बहाव अगर अच्छा होगा तो सारी लाइटर पार्टिकल्स वहां से निकल जाएंगी तो ये सबसे बेसिक मेथड है दैट इज वेल्फलेस टेबल अगला जो आता है दैट इज हाइड्रोलिक मेथड अब हाइड्रोलिक मेथड में हमने क्या करना है हमने नीचे से पानी का बहाव ऊपर बढ़ाना है मतलब नीचे से प्रेशर ऊपर देना है तो जो लाइटर पार्टिकल्स ऊपर से नीचे आने वाले होंगे वो ऊपर ही ऊपर अलग हो जाएंगे देख सकते हो आप डायग्राम आपके स्क्रीन पे है नीचे से पानी का तेज बहाव दिया जा रहा है तो जो लाइटर पार्टिकल ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेंगे वो नीचे नहीं आएंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे और साइड से हम लोग उसे एकदम आसानी से अलग कर सकते हैं सो एक में क्या करना है हमने पानी का बहाव हॉरिजॉन्टली देना है और दूसरे में क्या करना है नीचे से देना है और दोनों ही मेथड में हम लोग हमारा जो और का हेवी मटेरियल है उसे हम लोग अलग कर लेते हैं जो गैंगू के लाइटर मटेरियल्स अगला जो है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन 
ये मेथड काम करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर अब हम इस मेथड को यूज करते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अलग करने के लिए अब यहां पे पॉसिबिलिटी दो है एक तो आपका ओवर मैग्नेटिक होगा और आपके गैंग्यू नॉन मैग्नेटिक होंगे या फिर आपके गैंग्यू मैग्नेटिक होंगे आपका और नॉन मैग्नेटिक होगा सो so, डायग्राम आपके स्क्रीन पर अपीर हो रहा है दो रोलर है बहुत बड़े उन्हें हम लोग मैग्नेटिक रोलर कहते हैं उसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट घूम रहा है हम लोग एक जगह से पाउडर और डाल रहे हैं अब जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो उस बेल्ट से चिपक जाएगा और जो नॉन मैग्नेटिक है वो चिपकेगा नहीं बिकॉज ऑफ दी प्रॉपर्टी सो होगा क्या नीचे जो दो वेसल रखे हैं आपको एक वेसल में मैग्नेटिक मटेरियल अलग मिल जाएगा और दूसरे में जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट है वो वहां पे अलग हो जाएगा सो so, दोस्तों मैग्नेटिक सेपरेशन जो मेथड है ये काम करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर सो so, हम लोग मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक को अलग कर सकते हैं वहां अगला जो है वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड अब खासकर ये हम यूज करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए अब इस मेथड का एक आपको बैकग्राउंड बता देता हूं यहां पे हम लोग सोल्यूबिलिटी ये प्रॉपर्टी को यूज करते हैं अब जनरली देखा गया क्या है कि सल्फाइड ओर जो है ना दे आर वेटेड बाय ऑयल स्पेसिफिक ऑयल जैसे पाइन ऑयल हो गया एक कैलेप्टस ऑयल हो गया इसका यूज हम लोग करते हैं और जो गैंग्यू है वो पानी में मिल जाता है तो डायग्राम आपके स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है जो मिक्सचर बीच में लिया गया है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एक एजुकेटर है ऊपर से हम लोग कंटिन्यूसली एयर ब्लो कर रहे हैं अंदर सो so, जैसे ऑयल और पानी को हम लोग मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या एक फ्रोथ जनरेट होगा एक फेस बनेगा तो so, जो फेस रहेगा वो ऊपर है अब फेस में है क्या आपके सल्फाइड और के पार्टिकल्स है तो सल्फाइड और के जो पार्टिकल्स है वो वहां पर इजिली अलग हो जाएंगे So, इस तरीके से हम लोग सल्फाइड और के पार्टिकल्स को प्रेफरेंशियल वेटिंग की मदद से हम लोग अलग करते हैं गैंग्यू पार्टिकल को बट दोस्तों यहां पे एक पॉइंट याद रखना है कि हमें ऑयल प्रॉपरली सेलेक्ट करना जरूरी रहेगा लास्ट जो मेथड है दैट इज लीचिंग लीचिंग जो मेथड है उसका बेसिक पार्ट है सोल्यूशन बनाना आपका जो मेटल आपने एक्सट्रैक्ट करना है उस मेटल का आपको एक स्पेसिफिक सोल्यूशन बनाना है मतलब एक ऐसा सॉल्वेंट आपको ढूंढना है जिस सॉल्वेंट में वो मेटल डिजोल्व हो जाएगा मतलब कि जो आपका गैंग्यू है वो डिजोल्व होना नहीं चाहिए तो so, सॉल्यूशन बना लेगा वो मेटल और आपको इजीली वो फिल्टर आउट करके मिल जाएगा यहां पे चैलेंजिंग पार्ट यही रहेगा कि हम लोगों को एक सॉल्वेंट ढूंढना है जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जब हम करते हैं बाक्साइड से तब हम लोग दो पर्टिकुलर केमिकल्स को यूज करते हैं एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा होता है सोडियम कार्बोनेट दोनों ही सोडियम एल्यूमिनेट बनाते हैं वहां पे, बट गैंग्यू पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं सो so, हमने पहले में देखा ग्रेविटी सेपरेशन लाइटर और हेवी पार्टिकल्स को अलग करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या हो रहा है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक अलग हो रहा है फ्रोथ फ्रोटेशन मेथड सल्फाइड ओर्स के लिए एक स्पेसिफिक ऑयल में सो सल्फाइड पार्टिकल्स डिजोल्व हो जाएंगे मतलब वेट हो जाएंगे वो अलग हो जाएंगे फोर्थ के फॉर्म में और जो आपका गैंग्यू है वो नीचे जमा हो जाएगा और लास्ट जो था लीचिंग आपको एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट ढूंढना है सो so दैट आप एक सॉल्यूशन बना सको और उस सॉल्यूशन से जो गैंग्यू है वो तो उसमें डिजोल्व होगा नहीं वो आसानी से फिल्टरिंग करके अलग कर सकते हैं सो so यहां पे इन मेथड्स को यूज करके हम लोग गैंग्यू दैट इज इंप्यूरिटी को अलग करते हैं वहां पर बढ़ते दोस्तों आगे दूसरे स्टेप की तरफ दैट इज एक्सट्रैक्शन अब हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में देखा था कि हम लोग ऑक्साइड को ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज रिडक्शन मेथड से ऑक्साइड से मेटल को ऑप्टेन करना बहुत आसान होता है बट दिक्कत दो जगह आती है एक सल्फाइड के लिए और एक कार्बोनेट के लिए सो so, हम लोग रोस्टिंग करते हैं सल्फाइड ओर का हम लोग सल्फाइड ओर को जब एक्सेस ऑफ एयर में हीट करेंगे तब हमें वो करस्पॉन्डिंग ओर मिल जाएगा ऑक्साइड फॉर्म में एग्जाम्पल देख सकते हो जिंक सल्फाइड है ये जिंक का एक ओर है उसे मैंने ऑक्सीजन के साथ हीट किया सो so, मुझे क्या मिला जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मतलब ये जो सल्फाइड था ये अब कन्वर्ट हो चुका है ऑक्साइड में अब इस ऑक्साइड को मैंने रिड्यूस करना है देखो नीचे रिएक्शन लिखा है जेड एनओ प्लस सी कार्बन शुरुआत में ही कहा था बहुत आसान है सो कार्बन ले लिया ऑक्सीजन अपने साथ और बचा गया सिर्फ एक जिंक सो इस तरीके से हम लोग जिंक मेडल को ऑप्टेन कर सकते हैं अगर कार्बोनेट फॉर्म में और आता है जैसे दूसरा एग्जाम्पल है सो हम लोग कार्बोनेट और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में उसको हीट करते हैं एक्चुअली हम लोग उसको तोड़ रहे हैं हम लोग उसको डिकम्पोज करवा रहे हैं देख सकते हो जिंक कार्बोनेट आपने हीट किया क्या मिला जिंक ऑक्साइड प्लस 
कार्बन डाइऑक्साइड फिर से आप जिंक ऑक्साइड बह चुके हो अभी जो जिंक ऑक्साइड है उसे मैंने फिर से कार्बन के साथ ट्रीट किया मुझे जिंक मेटल आसानी से मिल जाएगा सो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके हम लोग यहां पे मेटलर्जी में कंसीडर करते हैं एक्चुअली हमने ऑक्साइड और ऑक्साइड फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना होता है ताकि रिडक्शन बहुत आसानी से हो जाए अब दोस्तों इसके बाद जो आता है रिफाइनिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हो रिफाइनिंग रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है हम लोग उसको 99.99 परसेंट तक प्योर करने की कोशिश करते हैं अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग तरीके यूज होते हैं रिफाइनिंग करने के और रिफाइनिंग करने से क्या होता है प्योरिटी बढ़ती है प्रॉपर्टीज हमें जैसी चीज वैसी मिलेगी और साथ ही साथ उसका कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ता है सो so, आप नोटिस कर सकते हो स्क्रीन पर से कि रिफाइनिंग क्या है और वट आर दी एडवांटेजेस ऑफ रिफाइनिंग तो दोस्तों ये था हम लोगों का मेटलर्जी का एक सेक्शन जिसमें हम लोगों ने देखा कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाते हैं फिर उसके बाद उसको एक्सट्रैक्शन कैसे करना है और साथ ही साथ रिफाइनिंग क्यों करना जरूरी है रिफाइनिंग के फायदे क्या है इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है आपके सिलाबस में है वो तो उसे हम लोग एक अलग वीडियो में कंसीडर करके स्टडी करेंगे इस वीडियो में किसी भी टर्म के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा काइंडली मेंशन इन द कमेंट वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में Froth is dropped into a settling tank where the pure ore sinks to the bottom. Thus, the concentrated ore is ready for further processing.